Hello everyone. Welcome to class number 77 of the chapter Digital Logic. Last class में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सर के बारे में तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में आज का हमारा टॉपिक है डी मल्टीप्लेक्सर सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट है जहां पे अगर हम टू डी पावर एन नंबर ऑफ इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें एक सिंगल आउटपुट एट ए टाइम प्रोवाइड करता है और वो एक्स्ट्रा यूज करता है एन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन और सिलेक्शन लाइंस को ही यूज करके हम क्या करते हैं टू डी पावर एन नंबर ऑफ इनपुट्स में से एट ए टाइम कोई एक सिंगल इनपुट को एज ए आउटपुट हम जनरेट करते हैं मल्टीप्लेक्सर में तो ड्रिप मल्टीप्लेक्सर हम किस तरह के डिजिटल सर्किट को बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स काम जिस तरह का सर्किट करता है उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर सो क्या लिखा है देखते हैं डी मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर एक मल्टीप्लेक्सर जो काम करता है उसका रिवर्स काम जो करता है जिस तरह का डिजिटल सर्किट उस तरह के डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर सो मल्टीप्लेक्सर को हम क्यों यूज करते थे टू डी पावर एन नंबर ऑफ इनपुट्स लेके सिंगल आउटपुट जनरेट करने के लिए एट ए टाइम हम यूज करते थे मल्टीप्लेक्सर को तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है सिंगल इनपुट लेके टू डी पावर एन नंबर ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करता है सो so, मल्टीप्लेक्सर हो या फिर डी मल्टीप्लेक्सर हो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस हम यूज करते हैं एन टू ओके okay. अगर नंबर ऑफ इनपुट लाइंस जो है टू डी पावर एन अगर है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस हमेशा रहेगा एन चाहे वो मल्टीप्लेक्सर हो या फिर डी मल्टीप्लेक्सर हो वही लिखा है इट हैज सिंगल इनपुट सिंगल इनपुट लेते हैं और एन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस यूज करते हैं एंड मैक्सिमम टू डी पावर एन नंबर ऑफ आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं डी मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट के द्वारा ओके, okay. सो so, जैसे कि हम जानते हैं चाहे वो मल्टीप्लेक्सर हो या फिर डी मल्टीप्लेक्सर हो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है हम जो उसको एन नंबर ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं एन नंबर ऑफ इनपुट्स में से एट ए टाइम सिर्फ एक सिंगल इनपुट को ही एज ए आउटपुट जनरेट कर सकता है हमारा मल्टीप्लेक्सर किसके ऊपर डिपेंड करके सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके बट डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है डी मल्टीप्लेक्सर उसका उल्टा काम करता है डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है सिंगल इनपुट एंड सिलेक्शन लाइंस को यूज करके मोर देन वन आउटपुट जनरेट करता है और उसमें से सिर्फ एक ही आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करता है एक ही वक्त अगर हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल का वैल्यू देते हैं आई सिलेक्शन लाइंस का वैल्यू अगर देते हैं यहाँ पे हम एस जीरो एंड एस वन तो यहाँ पे एट ए टाइम या तो हमें वो वाई जीरो प्रोवाइड करेगा एज ए आउटपुट या तो वाई वन एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा और वाई टू एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा और वाई थ्री एज ए आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करेगा वही लिखा है द इनपुट विल बी कनेक्टेड टू वन ऑफ दिस आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन लाइन डी मल्टीप्लेक्शर में हमारा जो इनपुट लाइन है वो आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होता है हमारे सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन या फिर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके अगर हमारा सिलेक्शन लाइन का वैल्यू जीरो जीरो है तो वो कनेक्ट होगा वाई जीरो के साथ अगर हमारा सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन जीरो वन है तो उसको वो कनेक्ट करेगा वाई वन के साथ अगर हमारा सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन वन जीरो है उसको हम कनेक्ट करेंगे वाई टू के साथ अगर हमारा सिलेक्शन लाइंस का वैल्यू वन वन है तो उसको वो कनेक्ट करेगा वाई थ्री के साथ ओके सो ईच कॉम्बिनेशन कैन सिलेक्ट ओनली वन आउटपुट हर एक कॉम्बिनेशन हमारा सिलेक्शन लाइन का सिर्फ एक ही आउटपुट एक वक्त में जनरेट करता है ओके, सो डी मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्टकट में या फिर एवरिएशन फॉर्म में डीमक्स भी बोलते हैं जैसे कि मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स बोल के बोल सकते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में हमने एग्जाम्पल लिया था फोर इंटू वन या फिर फोर टू वन मल्टीप्लेक्सर का जहां पे अगर हम फोर टू इनपुट लेते थे तो वह हमें सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता था बट डी मल्टीप्लेक्सर उसका उल्टा होता है अगर हम सिंगल इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वह हमें चार टू आउटपुट प्रोवाइड करेगा ओके सो वन टू फोर डी मल्टीप्लेक्सर में हम सिंगल इनपुट यूज करते हैं उसके साथ हम सिलेक्शन लाइन यूज करते हैं दो टो अगर दो टू सिलेक्शन लाइन यूज करते हैं मतलब एन इक्वल्स टू क्या है टू सो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए टू डी दावर एन मीन्स टू डी दावर टू मीन्स टू डी दावर टू इक्वल्स टू कितना फोर अगर हम सिंगल इनपुट प्रोवाइड करते हैं एंड दो टू सिलेक्शन लाइन प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो कितने होंगे चार टू होंगे मीन्स वाई जीरो वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है डी मल्टीप्लेक्सर का जहां पे हमने सिंगल इनपुट प्रोवाइड किया है सिलेक्शन लाइन प्रोवाइड किया है और 
जो कि हमें प्रोवाइड करता है टू डी पावर एन नंबर ऑफ आउटपुट ओके तो अगर इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें तो कैसे होगा हम यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर है या फिर डी मल्टीप्लेक्सर है वहां पे हम इनपुट सिग्नल्स को सिर्फ यूज करते हैं आउटपुट में रिप्रेजेंट करने के लिए बट अभी कौन सा इनपुट को हम कहाँ पे एज ए आउटपुट जनरेट करेंगे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर सिलेक्शन लाइंस के ऊपर मतलब मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर बोथ आर कंप्लीटली डिपेंड्स ओपन द सिलेक्शन लाइंस ओके सो सिलेक्शन लाइंस का पॉसिबल नंबर ऑफ जबकि हम दो टू सिलेक्शन लाइन यूज किए हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है चार अगर हम दोनों सिलेक्शन लाइन्स का वैल्यू लेते हैं जीरो जीरो तो वहां पे वाई जीरो का वैल्यू होगा आई मतलब हमारा जो इनपुट लाइन है वो एज ए आउटपुट कहां पे दिखाएगा वाई जीरो में दिखाएगा अगर हम एस वन एंड एस जीरो का कॉम्बिनेशन लेते हैं जीरो वन मतलब इसका डेसिमल वैल्यू है वन तो वाई वन में हमारा आउटपुट दिखाएगा आई अगर हम एस वन एंड एस जीरो का वैल्यू लेते हैं वन जीरो मतलब इसका डेसिमल वैल्यू है टू सो वाई टू में हमारा आउटपुट दिखाएगा आई अगर हम एस वन एंड एस जीरो दोनों का वैल्यू लेते हैं वन मतलब इसका डेसिमल वैल्यू है थ्री सो वाई थ्री में हमारा आउटपुट दिखाएगा आई ओके तो यहाँ पे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे फर्स्ट वाई जीरो के लिए फिर वाई वन के लिए फिर वाई टू के लिए फिर वाई थ्री के लिए कि अगर हमारा आउटपुट जो है वो अगर वाई जीरो में जनरेट होता है तो उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा अगर हमारा आउटपुट वाई वन में जनरेट होता है उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा अगर हमारा आउटपुट वाई या फिर वाई में जेनरेट होता है उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा उसी को अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे ओके सो वाई जीरो में अगर हमारा आउटपुट आई आता है तो उस वक्त हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा एस वन का वैल्यू जीरो है मतलब एस वन कॉम्प्लीमेंट एस जीरो का वैल्यू जीरो है मीन्स एस जीरो कॉम्प्लीमेंट एंड हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो है आई सो फर्स्ट इक्वेशन इज एस वाई जीरो के लिए इक्वेशन हमारा क्या है वाई जीरो के लिए इक्वेशन है एस वन डैश एस जीरो डैश एंड आई वही निकला एस वन डैश एस जीरो डैश आई देन हम इक्वेशन फाइंड करेंगे वाई वन के लिए ओके okay, तो y1 का वैल्यू जब i है तो उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा y1 के लिए y1 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन होगा s1 s1 कॉम्प्लीमेंट क्योंकि s1 का वैल्यू जीरो है s0 s0 नॉर्मल है क्योंकि उसका वैल्यू वन है एंड i s1 वन कॉम्प्लीमेंट एंड s0 जीरो एंड आई दिस इज द सेकेंड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर y1 s1 वन s0 i आई देन वाई टू वाई टू का वैल्यू आई जब है तो उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है एस वन का वैल्यू वन है मीन्स एस वन एस जीरो का वैल्यू जीरो है मीन्स एस जीरो कॉम्प्लीमेंट एंड द इनपुट सिग्नल इज आई एस वन एस जीरो डैश आई वाई टू इक्वल्स टू एस वन एस जीरो डैश आई वैसे ही वाई थ्री का भी फाइंड कर सकते हैं वाई थ्री का वैल्यू जब वन है तब एस वन का वैल्यू भी वन है मतलब एस वन एस जीरो का वैल्यू भी वन है एस जीरो देन आई इनपुट सिग्नल एस वन एस जीरो आई सो वाई थ्री का वैल्यू हमें मिला एस वन एस जीरो आई सो दिस आर द पॉसिबल नंबर ऑफ फोर आउटपुट वॉट वी कैन जेनरेट बायोजिंग डी मल्टीप्लेक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट ओके सो उसी इक्वेशन को लेके अगर हम डिजिटल सर्किट या फिर लॉजिकेट सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं जैसे कि हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन आ रहे हैं सब तीन ही इनपुट सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं एस वन एस जीरो एंड आई ये तीन सिग्नल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं ओके सो अगर हम एस वन एस जीरो एंड आई लेते हैं तो फर्स्ट हम अगर जनरेट करेंगे वाई थ्री सो वाई थ्री का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है एस वन एस जीरो आई सो डायरेक्टली हम एस वन का वैल्यू लेंगे एस जीरो का वैल्यू लेंगे एंड आई का वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा हमें एस वन एस जीरो आई वाई इक्वल वाई थ्री इक्वल्स टू एस वन एस जीरो आई देन वाई टू इक्वल्स टू हमें क्या मिला है एस वन एस जीरो डैस आई ओके सो एस वन तो नॉर्मली आएगा एस वन ओके देन एस जीरो डैस तो यहाँ से हमें मिलेगा एस जीरो डैस देन यहाँ पे हमारे इक्वेशन में क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन में होगा आई तो यहाँ पे हमें मिला एस वन एस जीरो डैस आई वैसे ही वाई वन का फाइंड करेंगे वाई वन का क्या है एस वन डैस एस जीरो आई ओके सो एस वन डैस तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा एस वन डैस देन एस जीरो यहाँ से आया एस जीरो उसके बाद आई तो क्या मिलेगा एस वन डैस एस जीरो आई उसके बाद वाई जीरो क्या मिलेगा एस वन डैस एस जीरो डैस आई सो एस वन डैस दिस इज एस वन डैस दिस इज एस जीरो डैस ओके एंड दिस इज आई तो क्या मिलेगा हमें एस वन डैस एस जीरो डैस आई These are the four possible number of output what we can what we can generate by using D multiplex or combinational digital circuit. Okay, अगर हमारा 
जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन का वैल्यू कॉम्बिनेशनल सिलेक्शन लाइन का वैल्यू अगर जीरो जीरो है तो आउटपुट आएगा वाई जीरो अगर जीरो वन है तो आउटपुट आएगा वाई वन अगर वन जीरो है तो आउटपुट आएगा वाई टू एंड अगर वन वन है तो आउटपुट आएगा वाई थ्री ओके सो आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या है डी मल्टीप्लेक्सर कैसे आ, उल्टा है या फिर रिवर्स है मल्टीप्लेक्सर का सो so नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू